ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ സീഡ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് സീഡ് സെലക്ഷനും എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയും എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സെലക്ട് സീഡ്സ് ഫ്രം ഹെൽത്തി പ്ലാൻസ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ടിങ് സീഡ്സ് ഫ്രം ഹെൽത്തി പ്ലാൻസ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ദ സീഡ്സ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസീസസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ്സ് ലീഡിംഗ് ടു എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ജേമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ക്രോപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വിത്ത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കീടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾ വിജയകരമായി മുളക്കുകയും അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് should seeds have for better germination nalla reethiyile mulaikkunadinu vithukalkku endellam swabhava savisheshathagal undayirikkanam ennaanu okay nammal oru chedi nalla reethiyile mulaichu valudavanengile nammal select cheyuna aa vithu engane illadayirikkanam ennaanu ivide chodichittullathu nammal textbook il padichittundayirunnu le vithinte gunangal engane illa vithu venam nammal select cheyano ennokke so aa points ningal ivide ediya madhi seeds should be plump mature and free from any visible damage or defects they should also be dry and well formed to ensure better germination വിത്തുകൾ നല്ല തടിച്ചതും പാകമായതും അതുപോലെ ദൃശ്യമായ കേടുപാടുകളോ വൈകല്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറംതോട് പൊട്ടിയതൊന്നും ആയിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മുളക്കുന്നതിന് അവ വരേണ്ടതും അതുപോലെ നന്നായി രൂപപ്പെട്ടതും ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അത് മുളച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സി എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ സീഡ്സ് ഫ്രം റൈപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റിങ് നമ്മൾ നടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നല്ല പാ പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണം മുൻഗണന കൊടുക്കാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സീഡ്സ് ഫ്രം റൈപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് ജേമിനേഷൻ they contain all the necessary nutrients and are more likely to strong and healthy plants namale paagamayittulla palangalil ninnalla vithugal select cheyunnathu endina nu vechale adu nalla poornamayittulla moop ettiyadum adu pole mulakkanulla saadhyatha ettom koodudal ulladum anganeyulla vithugal kaanu then avayil aavashyamaya ella poshakangalum adangiyittundagum adu pole thanne ആരോഗ്യമുള്ള പുതിയ സസ്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് കായിക പ്രജനനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രോയിങ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് സച്ച് ആസ് സ്റ്റെംസ് റൂട്ട്സ് ഓർ ലീവ്സ് റേദർ ദാൻ സീഡ്സ് വേരിൽ നിന്നല്ലാതെ സസ്യങ്ങളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല അവയിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ടു പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി കായിക പ്രജനനം വഴി പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പേരാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം പൊട്ടേറ്റോസ് റോസസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സി ഹൗ ഡസ് ലെയറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് പുതിയ ചെടികൾ
parent plant is bent to the ground and covered with soil. The covered part develops roots and once it has rooted well, it can be cut off from the parent plant to grow as a new independent plant. Okay, layering in which I am going to do this. We will 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 do this. We Next activity 3 grafting and layering techniques. Grafting and layering techniques in a curricula questions and one it is A. What is grafting and why is it used in agriculture? Grafting in the Parana Lenda and the Pole in the Gondana, the Krishil, Ubayogi Kunda, in a choice it is leather. Okay, in the Anna grafting is a technique where the stem of one plant is joined to the rootstock of another plant. It is used to combine the desirable characteristics of both plants, such as disease resistance and high yield. One side is thandu, another side is thandu. My bendi pickana reedi yarn. Namlag grafting yendu parayi na dilay. Joga prithiruvada madu pole uyarna vilavu thodangiya. Two side galu deyum. Endi kya sabava savishesha dekalano orladu. Adu two gudi mixed aite. Kitan Vendi Tan Namala in a grafting a Krishile Ubiogi Kunada. Next B, describe the process of air layering in a guava plant. Guava plant, Lur Pere Chedile, air layering Chayina, our Prakriya, Vivericana, Paranitilla. Okay, in Adam, in air layering, a portion of a guava plant's stem is wounded and covered with moist soil or moss. The area is then wrapped in plastic to retain moisture. After a few weeks, roots form at the wound site and the stem can be cut below the roots to grow as a new plant. Air layering is a plant that 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 is then, Edanu Vaisagal Kishesham, Tolisetti Matias Thaletha, Vedical Jubangolono, Vedical Kataria in Amale, Athandu Murciti, Adurupudia, Chediai, Valartuno. Okay, Idana, a paracet edile, air layering in a process in the Parinu. Upon the English in an examiner pogumbo, budding, layering, grafting in the la, our vegetative propagation, redial and yellow. Adokanale redile, but it to venom examiner poganite. Oro no mango to no to mar edit, nala redil, manslakita, padica, the indigunangal and dana no. Engineer chain the in okay. Then next question What are the advantages of plants produced through grafting? Grafting lude, ulpa di pikana sasing lude, advantages, gunang lendikiana jodikanad. Plants produced through grafting often combine the best traits of both parent plants, such as improved disease resistant, better fruit quality, and faster growth. They can also adapt better to different soil and climatic conditions. So, we will text li vadi Grafting lude, namlu padi pitcher dikuna, sasingalka, in the in the arend, mother sasingaludeum, so bava gunangalundagum, then at the pole, mechepeta roga predirodam, then mechepeta parangalude, gunanilavaram, then vega tilula, valarcha, vetis the maya, maninodum, kalavas theodum, nai, purutta pedanum, evic, karium, idokiana dinde, gunangal. The next activity for fertilizers and pest control. What is the difference between organic and chemical fertilizers? Jeeva valangalum, rasa valangalum thamilula vetyasam in the chodi chitilad. In the organic fertilizers are made from natural materials like compost or bone meal, while chemical fertilizers are synthetic and manufactured using chemicals. In the compost, elipodi tudinia, pregridi the tavasthakalin in the anamula jeeva valangalan or mikunadu. In all Dasa Valangal Nermikana, the Kritrimaum, Dasa was the Kalubiogishitum, Anna. Then organic fertilizers improve soil structure and fertility over time, while chemical fertilizers provide immediate nutrients to plants but 
may harm soil health in the long term ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മണ്ണിൻ്റെ കെടനയും ഫലഭൂഷ്ടിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അല്ലേ പക്ഷേ രാസവളങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ആ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാനും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാനൊക്കെ കാരണമാവും പക്ഷേ ആ മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ദോഷകരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ബി വൈ ഈസ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയിൽ കീട നിയന്ത്രണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്രോപ്സ് ഫ്രം ഇൻസെക്ട്സ് റോഡൻസ് ആൻഡ് അതർ പെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡാമേജ് പ്ലേൻസ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ് ഈൽഡ് എഫക്റ്റീവ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എൻഷ്യോർസ് ഹെൽത്തി ക്രോപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ഇക്കണോമിക് ലോസസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് സസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും വിളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാണികൾ എലികൾ അതുപോലെ മറ്റ് കീടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കീട നിയന്ത്രണം ചെയ്യണം അത് പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രദമായ കീട നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വിള വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് What is the taste associated with acids? Give an example of an acidic food item. നമ്മൾ ആസിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആസിഡുകളുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതാനും പറയുന്നുണ്ട് ആസിഡ്സ് ജനറലി ഹാവ് എ സോർ ടേസ്റ്റ് ആസിഡ്സിന് പൊതുവെ ഒരു പുളി രുചിയാണുള്ളത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലെമൺ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സിട്രിക് ആസിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ എറൗണ്ട് വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഓർ സർക്കുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാത്ത് ഈസ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് allowing electricity to move from the power source through the circuit components and back the closed circuit ennadu or sampurna vaidhuta connection aanu le adine chuttum current olugukayo prajarikukayo cheyunnundu idin artham vaidhuta paada tadassam illatha daanu vaidhuti uravidathil ninnu circuit gadagangalilodeyum pinniludeyum vaidhuti neengan anuvadikkunu അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈ ആർ സ്വിച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ സ്വിച്ചുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എന്ത് എഴുതാം സ്വിച്ചസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ദ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ടേണിംഗ് ഡിവൈസസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് സർക്യൂട്ട് തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളോട് വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പവർ സോഴ്സ് ലൈക്ക് എ ബാറ്ററി ഒരു പവർ സോഴ്സ് വേണം അല്ലേ ബാറ്ററി പോലെയുള്ള ദെൻ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് വേണം ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയും വേണം വെൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദി ബാറ്ററി ത്രൂ ദി എൽ ഇ ഡി കോസിംഗ് ഇറ്റ് ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ആ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലൈറ്റ് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കും 